Mayong Udo, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Mencho Antigo Makapagal. Ano yung mga balita alang sa Kabisayan o Mindanao? Andam na ang Commission on Elections sa Barangay Elections karong lunes. Andam i-turnover ni Maribuhok Mayor Leoncio Evasco ngato sa Philippine Red Cross ang relief operation sa lugar kung imando sa presidente. Gibuksan pagbalik sa local official sa Buhol ang ilang Lubok River Cruise pagbuhi o balik sa turismo sa Lalawigan. Ug na ug daw ang trying takapanimalay sa Davao City. Gibutsyag sa Commission on Elections nga andam na sila alang sa Barangay Elections karong lunes. Atong sayro ng detalye, pinaagi ni Luigi Flores. Ipakatap sa kapulisan ng 3,000 ka-personal aron bantayan ang 36,000 ka mga polling precinct lukop nasod. Nakastanby na sabang kapin 1,600 ka-pulis sa Camp Crame aron ipakatap sa panahon sa kagubot. Mupakatap sa bang armadong kusog ug mga sundalo aron bantayan ang mga barangay nga areas of immediate concern. Matod sa COMELEC, kinahanglam mo pwesto 50 metros gikan sa polling precinct ang mga pulis ug mga sundalo aron makita sila sa publiko. Gitahusab sa kapulisan nga sagad sa mga kaso sa election-related violence na hitabo sa Ilocos Region ug ARMM. Kapinsab sa 500 ang nadakpan tungod sa COMELEC gun ban ug kapinsab sa 400 ang nasakmit nga mga armas. Sa Domingo na sa tungang gabi, magsugod ang liquor ban alang sa barangay elections ug mulong tat kinihangtod sa adlaw sa pinili ay sa lunes. Matod sa COMELEC, exempted sa liquor ban ang mga langyaw ug mga turista. Apan mamahimurang mag-inom sulod lang sa mga establishmento nga certified sa Department of Tourism. Karong lunes, magsugod ang botasyon alas 7 sa bundag ug matapos kini sa alas 3 sa hapon. Luigi Flores, Solar News. Gitapo kagani ng buntag ni Maribuhok Bohol Mayor Leoncio Evasco ang tanang barangay kapitan sa iyang lungsod alas sa sabot-sabot taliwala sa mando sa Commission on Election pagdili sa mga pagdili sa mga barangay candidates pag apil sa relief operation. Kagahapon may pagawas og resolution ang COMELEC nga nagdili sa mga kandidato sa barangay elections pag apil sa pagpanghatag og relief goods ngadto sa mga biktima sa linog. Naglakip kini sa mga incumbent barangay official sa Bohol kinsa magpapili pag-usab o aktibo karon sa distribution sa relief goods. Gipasabot sa COMELEC na mahimong gamiton sa mga kandidato alang sa kampanya ang mga relief goods o masusama na unya kini sa vote buying. Bisan, si Maribuhok Mayor Evasco gipahimangnoan sa COMELEC nga dili muhatag sa mga relief goods nga to sa mga kandidato aron dili maapil sa vote buying. Bisan ang mga pariente sa mga kandidato dili sa makaapil sa relief operation. Ang COMELEC may hatag og gahom sa Philippine Red Cross nga maoy mudumala sa relief operation sa Buhol uban ang NDRRMC. Una nang gididaan ni Mayor Evasco ang Red Cross pagdistribute ang mga relief goods sa iyang lungsod kung kini dili ipaagi sa ilang Disaster Management Council. Gipanalipda ni Presidente Aquino ang barugana ni Mayor Evasco tungod kay matod sa Presidente katungdanan sa mga local officials ang pagtabang sa ilang mulupyo. Matod sa Presidente, ang mga barangay officials mo ay unang nasayod sa kahintang sa ilang mga mulupyo. Si Mayor Evasco miingon nga andam nilang itugyan nga sa Red Cross ang relief operation sa lungsod kun imando sa presidente. Ingon ana ang order karon aprobado na ni Pinoy atong presidente nato dili man mi tuyo nga mosupak ana ang tuyo na mo musunod man mi ana o moingon ang presidente nga turn over na sa Red Cross gladly and willingly we will turn this over to them. Gisusi na sa Manila Regional Trial Court ang petisyon paghunong sa mando sa Commission on Elections bahin sa 10,000 pesos na contribution matag barangay kapitan karong eleksyon. Matod sa liga ng mga barangay sa Pilipinas, walay provision ubo sa Omnibus Election Code nga nag-require sa contribution sa mga barangay leaders. Gibutsag ni Liga National President Rico Judge Echeveri, dili tanang barangay ang maka-afford sa 10,000 pesos nga gipangayo sa COMELEC. Dugang ni Echeveri, kung nangayo 
na ang COMELEC og duga nga budget gikan sa Kongreso alang sa piniliay dili na kinahanglan man duon sa COMELEC ang 10,000 pesos matag barangay. Sigo ni Echeverry kun paboran sa Korte ang COMELEC ipasaka ang petisyon ngadto sa Korte Suprema. Gidismiss ang hearing kaganinang alas 10:30 sa buntag og wala pay petsa alang sa sunod nga hearing. Matod ni Manila RTC Branch 6 Judge Jansen Rodriguez dili makaapekto ang iyang desisyon sa barangay elections. Mipirma o peace covenant ang mga kandidato sa upat ka barangay sa Baguio City nga unang giila sa Commission on Elections isip special areas of concern. Mato ni Baguio City Police Office Director Senior Superintendent Jesus Cambay Jr. ilang gipatawag ang 70 ka kandidato sa barangay Kabayanihan, Kagitingan, Malcolm Square o Camp 7 aron musaad sa hapsay o malinawang piniliay karong lunes. Dili mabutang o sa kategoryang areas of concern o kaha area areas of immediate concern tungod kay walay election related killing sa mga barangay sa nangaging eleksyon ug wala usay presensya sa mga rebelding New People's Army. Apan ang paghimo ni ining special area of concern sa COMELEC nagagumikan sa history sa pagpanghulga o grabbing rivalry sa mga kandidato. Padadaan sa Baguio City Police ug mga sakop sa Special Weapons and Tactics Crowd Dispersal and Management o regular policemen ang mga voting centers ni maong mga barangay karong lunes. Matod ni Kambay, adunay intelligence reports nga duna sila ay pagsanta sa eleksyon sa mga barangay Kabayanihan, Malcolm Square o Kagitingan. Ay historical, past 2010, merong iringan o may konting friction ng eleksyon. Then, uh, may na, na, papansin tayo intense political rivalry. Then may mga intelligence report tayo na baka magkatulong. Milapas na sa 200 ang ihap sa mga nangamatay tungod sa kusog na linog sa Kabisayan ni Atong Miaging Semana. Gitala sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga anaan na sa 201 kataw ang nangamatay. Misa kasab nga sa 720 ang samdan, samtang miubos ang ihap sa missing nga na sa Napulo. Labing daghan ang gikan sa Buhol nga anaa sa 187, 13 ang gikan sa Cebu ug usa gikan sa Sikihor. Matod sa NDRRMC, nadugang sa ihap sa mga nangamatay ang usa ka natala nga missing gikan sa lungsod sa Balilihan sa Buhol ug ang usa ka tao gikan sa Kalape Buhol. Samtang nadugangan sa ug usa ang mga na Uh, nangamatay gikan sa Cebu dihang napalgan ang lawa sa usa ka tao gikan sa pinamungahan mitala sa bang NDRRMC og sobra 2700 ka aftershocks sukad nahitabo ang linog aduna sa sobra 631,000 ka pamilya o sobra 3.1 million ka tao ang apektado sa linog Gibanabana sa NDRRMC ang kantidad sa mga nangaguba nga infrastructure nga anaa sa sobra 1.4 billion pesos. Mikabat sab sa dulan 34 million pesos ang gihatag nga hinabang ngadto sa mga apektado sa linog. Gibutsag ni Bohol Governor Edgar Chato nga wala unay plano ang provincial government alang sa permanente nga housing alang sa mga biktima sa linog. Mato ni Chato pagkakaroon, dula lang sila ay mga tent o shelter boxes nga susama sa gigamit sa Cagayan de Oro City ni Adtong ni Giigo o Bagyo ang syudad. Giadjust sab sa lokal nga kagamhanan ang pag sa relief goods aron mulungtad og hangtod duha ka semana sa matag pamilya. Miduyog sab sa pagripak ang pipila ka mga estudyante tungod kay sa Nobyembre 5 pa magsugod ang klase. Pagkakaroon, gitaho sa lokal nga kagamhanan nga misa ka na sa 192 ang namatay gikan sa Bohol tungod sa linog. Mihatag og warning ang Land Transportation Office sa Central Visayas batok sa mga public transport operators o drivers sa Bohol kinsa misingil karon og sobrang plitihan sa mga pasahero sa lalawigan. Si Justin Vestil sa detalye. Justin? Uh, yes, mencho. Naabot na sa buhatan ni LTO 7 Director Arnil Pansinko ang mga reports nga adunay mga operators o drivers sa mga vans for hire o motorcycles for hire kon habal-habal kinsa midubli o midtripli o singil sa pitihan sa mga dapit nga apektado sa linog. 
bisan tuod og illegal ang operasyon sa habal-habal tariffs matod ni Pansingko mahimo gihapon kining si kupon tungod sa overcharging gingong moabot og nasa 40 pesos hangtod sa 60 pesos matag biyahe ang gisingil sa mga habal-habal drivers inay sa naandang 20 pesos giawhag ni Tansingko ang mga operators og drivers nga mosimpatiya sa mga biktima sa linog giawhag sa di Tansingko ang publiko sa pagsangat og reklamo aron matangtangan sa lisensya ang mga masaylay masaylay po, drivers mencho Dagan salamat Justin Vestil reporting gikan Cebu City Gibutsag sa lokal nga kagamhanan sa Bohol nga naghinay-hinay na og saka ang turismo sa lugar ilabi na sa lubok uh, human sa kadaot dala sa linog ni adtong miaging semana Mat, uh, matod sa lokal nga kagamhanan nagrabihan ang lungsod sa lubok tungod sa linog apan bisan daghay nga guba sa lubok nagpabiling positibo ang mga otoridad sa turismo sa lugar tungod kay dako kini og tabang sa ilang ekonomiya Gani gibuksa na ang ilang top tourist destination nga Lubok River Cruise. Mamahimo ng mukaon ang mga turista sa ilang floating restaurant samtang haranahan sulod sa usa ka oras. Gisaradaan ang docking river sa Lubok River Cruise ni atong nahitabo ang linog. Usa sab sa giguba sa linog ang sobra 300 ka tuig na nga Lubok Church apan bisan grabe ang kadaot sa simbahan tungod sa linog buot sa parokya sa Lubok nga dili kini tandugon. Bisan ang mga residente sa Lubok nagtuo nga nadugangan ang tourism value sa mga nangadaot nga tourist attraction human sa linog. Gibutsag sa Cebu Chamber of Commerce and Industry nga dili apektado ang electronic export industry sa Subo bisan sa kusog nga linog. Mato ni CCCI President Lito Maderazo, mibalik ra pagkaugma ang mga negosyo sa Subo tungod kay gamay ra ang kadaot nga nasinati sa mga establishmento. Miingon sab si Phil Export President Sergio Luis Ortiz nga walay igong epekto ang linog sa electronic exports sa nasod. It's not uh, quite correct to say that uh, the export processing zone was affected, uh, there was a suspension of operation on uh, the, the eve of the earthquake, that was uh, Tuesday, but it was more on the people that have to go home to see what's uh, the condition of their individual family. So, but... Um, I think in that afternoon or in the following day, it resumed operations. The business in, uh, in Cebu and, uh, is hardly affected. Uh, they are very resilient. No? And, uh, and I think what was affected in Cebu was basically tourist sites, no? which can be even converted to domestic tourism later on because people will be curious. Gibutsag ni Presidente Aquino na ang ngayang hatagan o pagtagad ang mga panginahanglan sa mga biktima sa linog sa Bohol, ilabi na ang pagkaon. Gimandoon sa Presidente ang Department of Health na tutukan ang pagpabakuna sa mga bakwit sa Bohol. Gitan o sabkaroon ang posibilidad sa pagtukod o gismil ka mga balay alang sa mga biktima sa linog nga do sa Osaka Luna sa Tubigon, Bohol. Mutanyag sab ang pag-ibig o SSS o mga emergency loans na aprobahan sa mga provincial o municipal offices. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, gisuspenso ni Pope Francis ang Osaka Obispo sa Germany. Ang detalye sa among pagbalik.
Gihangyan sa National Food Authority ang Bureau of Customs na sakmito ng libuan ka mga giingong smuggled rice nga gidala dinhi sa nasod, pinaagi sa Port of Davao. Sigo ni NFA Administrator Orlan Kalaya, giship padulong sa Davao ang dili mo menos 243,000 kasako sa bugas. Pinaagi sa usa ka sulat, giawhag ni Kalayag si BOC Commissioner Rufi Biazon na susihon ang lima ka consignee nga ilang nasuta nga nagpadala sa libuan kasako sa bugas padulong sa Davao, so kan ni tung bulan sa Hulyo. Buot sab ni Kalaya nga imbestigahan sa BOC ang usa ka sakop nila nga mitugot sa mga shipments bisan walay import permit. Buot ni Pope Francis na papahawaon ang usa ka obispo sa Germany nga giingong nangurakot. Kining balita gawa sa nasod ug uban pa sa report ni Sarah Velasco. Gipapahawa ni Pope Francis ang giingong luxury bishop sa Germany, humanasuta nga migasto siya o 42.7 million dollars o sobra 1.8 billion pesos alang sa usa ka balay. Matod sa Vatican, mihimo na sila og imbestigasyon ug audit kabahin sa giingong pagpangurakot ni Bishop Franz Peter Tebarts van Elst. Dili sab siya mamahimong mudumala una isip obispo samtang gipahigayon ang imbestigasyon. Dugang sa Vatican, giisip nga usa ka pagpakauwaw nga to sa simbahan ang nahimong eskandalo. Tungod kay giawhag na sa Santo Papa ang simpleng kinabuhi alang sa mga kadagkuan sa simbahan. Apan gilibod ni Tebarts van Elst ang pasangil nga pagpangurakot bato kaniya. Hinu na ngayo siya og pasaylo siyang pagpasagad sa iyang katungdanan. Daan ang naakusahan si Tebarts van Elst o pagpamakak sa mga huwes sa Germany bahin sa pagbisita niya nga sa mga kabos sa India sakay sa usa ka first class flight. Ug sa England, usa ka artist ang boat malakip sa Guinness World Records alang sa labing paspas nga pagbugsay sulod sa usa ka pumpkin. Mibugsay si Dimitri Galitsin ug usa ka gatos ka metro sulod lang sa duha ka minuto sa usa ka sapa sa Portsmouth sakay sa usa ka pumpkin nga dunay gibugaton nga 270 kilos. Ang pumpkin nga iyang gigamit gikan sa Mirbro Giant Pumpkin Show. Si Galitsin usa ka artist nga mogamit og dagkong utanon isip art piece. Hino ni confirm pa sa Guinness World Records kung nagmalampuson si Galitsin si ang world record attempt. Sara Hilomen Velasco, Solar News. Aniya na ang front page sa mga pamantalaan sa Subo. Sa Sunstar Cebu o Sunstar Super Balita, kapina sa dusmil ka aftershocks ang natala human sa kusog ng linog. Ug sa Cebu Daily News, gibuksan na pagbalik ang Lubok River Crew sa Bohol, human sa linog. Sa lungsod sa Hilongos Leyte, nakadawat ang mga mag-uuma o bagong farm equipment gikan sa Department of Agriculture. Si Wilmark Amazonas sa detalye. Wilmark? Manchu, si Agriculture Secretary Proceso Alcala, maoy nangulo sa distribution sa mga farm machinery at to sa mga farm beneficiaries sa lungsod sa Hilongos Leyte. Lakip sa farm machinery ang mga harvester, tractor o transplanting. Nalakip ang farm machinery distribution sa programa sa DA alang sa mechanized farming practice sa nasod aron pagpalambo sa farm production. Ang nasod aduna lay kapin 1% ng mechanized farming, mas ubus kay sa Japan nga aduna sobra 7% o South Korea nga aduna kapin 4% ng mechanized farming. Tinguha sa DA nga mapadaghan ang mechanized farming sa dili matapos ang termino ni Presidente Aquino pinaagi sa 3 horsepower makalyektarya. Di pasabot ni Alcala nga ang mga kina mutabang o dili mukuha sa panginabuhian sa mga mag-uuma. Dakong gamit ang machinery ilabis sa atol sa calamity to disaster nga makapasayon sa pagharvest sa crops sama sa humay. Giawag ni Alcala ang mga mag-uuma, paghulma o kooperatiba aron maka Puha o farm machinery gikan sa Department of Agriculture. Gawa si Longos ang lungsod sa Kananga o Omog City nga na ilang nga top rights producing area sa 4th District sa Leyte makadawat sub o farm support gikan sa DA. Menchu? Dagang salamat, Wilmark Amazona reporting gikan Tacloban City. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, 30 ka mga panimalay ang nasunog sa Davao City. Ang detalye sa among pagbalik.
At ang sayo ng front page sa mga pamantanaan sa Mindanao. Sa bandera, Mindanao, patay ng nakitaan ang dalagang gikatahong missing sa makilala North Cotabato. Sa Mindanao Daily, Northern Mindanao, ipahamtang na sa Cagayan de Oro Water District ang 30% usbaw sa bayranan sa tubig, sugod Nobyembre 1. Sa Mindanao Daily Western Mindanao, na-rescue sa mga otoridad ang upat ka babaeng giingong biktima sa human trafficking sa Zamboanga City. Sa Mindanao Daily Karaga, gipanawagan sa pamantalaan ang DENR tungod sa giingong dili maayong pagtagad sa mga opisyal sa ahensya sa rehiyon ngadto sa ilang mga reporter. O sa Mindanao Daily Davao, nangunay ang Osaka Hydroelectric Power Firm sa paglimpyo sa mga sapa sa Santa Cruz, Davao del Sur. Naog daw ang 30 kapanimalay sa Davao City nga nakaapekto sa gatusan kapamilya. Si Bente Shorna sa detalye. Ben? Bento, itumbok sa kabomberohan na gilag sa kamisyos sa may inundan sa sunog na may ikot paghahapon sa Barbeto, Tashbin, sa downtown Davao City. 30 kapanimalay ang naog daw sa sunog o nakaapekto sa gatusan kapamilya. Wala inoy gitaho nga nasamdan o naangol at all sa sunog. Mga saksing itumbo sa third floor level sa balay mismo sa kapitan sa barangay Snow Dash B na si Nelia Tumabang di nagsugod ang sunog alas 10 kagahapon sa buntag. Iyabot ubo sa kaoras ng sunog, una pa na control sa to, kabomberohan. Iba na wala ang danyo sa sunog na maabot na sa 8.9. Atong suwaya nung kuha og balik si Bente Shorna sa linya kabahin sa iyang report. Pero sa kakaroon, sa mara ng usa ka sundalo, di ang misulay pagpugong sa mga rebelding NPA pagdagit sa unong kalumad sa barangay Sabod o Loreto, Agusan del Sur, kagahapon sa Buntag. Matod sa Eastern Mindanao Command sa Armadong Kusog, ang tanang hostages pulos mga barangay election candidates. Mitukod karon ang lungsod sa Loreto o crisis management team pag-atiman sa sitwasyon. Mga sakop sa 26th Infantry Battalion sa Army o PNP, misulay karon pagluwas sa mga biktima. Sa Lanao del Sur, mga mag-uuma na hatagan o bagong kahimanan aron mapalambo ang ilang pag-uma o kinitaan. Si Jong Kadyon sa report. Jong? Amen, Jong. Mukabat sa 13.5 million pesos ang tanang project na mapalambo o mapadaghan sa abot kung harvest sa mga mag-uuma sa lungsod sa Balindong, Lanao del Sur. Gitun over ang proyekto kagahapon ng ato sa mga mag-uuma. Ilang kuban kini sa water pump irrigation project o corn meal project na digastusan o gigastuhan sa Mindanao Rural Development Project alang sa mga local government units sa autonomous region and Muslim Mindanao. Si Arm Governor, Original Governor Mujib Hataman maoy may turnover sa proyekto nga ito sa Balindong Mayor o nga ito kang Balindong Mayor Raslal, o Ray Salan Bagot Mangundato. Ang corn meal project nga nakatidad og 2.5 milyon ka pesos i sa Budong Salinbado kada o Kadapuan Association samtang giton over ngadto sa National Irrigation Administration ang 11 mil o 11 milyon ka pesos nga water pump irrigation project nga makapatubig kini sa 75 hektarya nga humayan mincho Dagan salamat John Ka John reporting Gikan Pagadian City Naog daw ang 30 kapanimalay sa Davao City nga nakaapekto sa gatusan kapamilya at tumbalikan si Bente Shorna para sa detalye. Ben? Yes, Mencho. Gitumbok sa kaumuberohan ng electrical misyot na may inundan sa sunog na may igol kagahapon sa barangay 12-3 sa downtown Davao City. 30 kapanimalay ang naog daw sa sunog o nakaapekto sa gatusan kapamilya. Wala hinuigitaho ang nasamdan o naangol ako sa sunog. Mga saksing itumbok sa third floor level sa balay mismo sa kapitan sa barangay 12-B nga si Nelia Tumabang di nagsugod ang sunod alas 10 kagahapon sa buntag. Iyabot ubo sa kaoras ang sunog, una pa na kontrol sa kabomberohan. Iba na ba na ang ganyo sa sunog na muabot na sa 8.9 million pesos na suspenso sa bang klase sa doon sa city ng eskwelahan sa dapit. Daling niya po na po City Social Services and Development Office o mga relief goods na sa mga biktima. Hatagan sa buktag 10,000 pesos ang mga apektadong homeowners o 5,000 pesos alang sa mga nag-abang isis financial aid. Ang mga nasunugan sa temporaryong gipuyo, ipapuyo sa gymnasium sa barangay. Thank you. Nagang salamat. Bente Shorna reporting Gikan, Davao City.
Gibutang sa La Inasab nga Bayanihan Seminar sa Philippine Army ang laing grupo sa mga barangay officials ug mulupyo sa Lapuyan, Zamboanga del Sur. Ang mga participants gitudluan kabahin sa community building nga gitumom pagkabut ug kalinaw ug kalambuan sa komunidad. Miabot na sa haduol 300 ka participants ang nabutang sa Bayanihan Seminar sa Army sulod na sa tulo ka seminars. Lakip sa gituki sa seminar ang kalabot sa climate change ug geohazards. Gisusi karon sa kadagkuan sa militar ang giingong pagpangawat sa mga kabtangan sulod sa mga gibiya ang balay sa Zamboanga City. Gitukod ni Western Mindanao Command Chief Lieutenant General Ray Ardo, ang usa ka Board of Inquiry aron mo imbestiga sa pasangil nga lakip ang mga sundalo sa nangawat sa mga kabtangan sulod sa giabandon nga panimalay sa conflict zone. Nasagmuyo ang mga evacuee sa barangay Santa Catalina dihang sa ilang pagbalik sa ilang balay kagahapon, mauna lay ilang nakita nga wala la nay sulod ang ilang panimalay lakip sa gipangawat ang cash mga alahas ug appliances nga nabilin sa balay dihang gibiyaan sa mga namakwit nga mulupyo atol sa panagsangka sa tropa sa kagamhanan ug MNLF Miswari Group sa miaging bulan mato ni Zamboanga City Mayor Bank Limaco Salazar gipasaligan siya sa hepe sa Western Mindanao Command nga hatagan og kopya sa investigasyon sa militar Panabana sa dagan sa panahon, uban ni Pat Fernandez. Pat? Hi, Manchu. Nakaapekto gihapon sa nasod ang northeast monsoon kun hanging amian. Magdala gihapon kini og bugnaw nga hangin o mapanganuro nga dunay hini nga mga pagulan sa Ilocos, Cordillera o Cagayan Valley. Base sa Metro Weatherscape, dunay mga dagom sa Palawan. O mapanganuro nga dunay hini nga pagulan sa Zamboanga Peninsula, Caraga o Northern Mindanao. Sa Luzon, ulanon ang kalapan dun sa thunderstorm sa Legaspi, Puerto Princesa, Tugigaraw, Lawag, Tagaytay, o sa Metro Manila. Sa Metro Manila, ulanon nga doon ay thunderstorms karong weekend hangtod na sa sunod semana. Sa Visayas, hinay ang pagulan sa Borongan o doon ay thunderstorms sa Dumaguete, Iloilo, Tacloban, Tagbilaran o Metro Cebu. Sa Metro Cebu, ulanon hangtod na sa Martes sunod semana. O sa Mindanao, ulanon ang Cotabato o Butuan samtang doon ay thunderstorms sa Cagayan de Oro, General Santos, Davao o Zamboanga. Sa Metro Davao, ulanon nga dunay thunderstorms hangtod na sa Martes. Mau ka to latest sa dagat sa panahon. Happy weekend. Balikan ni Momenchu. Dagang salamat, Pat Fernandez. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sabang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sa ninyo kining i-email sa solarnewscebuano at solartv.ph. Huwag mo kato ang Solar News Cebuano hangtod sa lunes puhon. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Daghang salamat. Huwag maayong hapon. Happy weekend.